どうも皆さんこんにちはまみむんですということで今回は同関連のブロックやアイテムの使い方や使用について紹介していきますまず銅を入手する上で必要なのがこの銅鉱石です銅鉱石は鉄の鉱石などと同様このようにね塊で生成されていて石のつるはし以上で回収することができますまた採掘するとこれまでの鉱石などとは異なり原石という新しいアイテムをドロップしますこのように一塊からね多くの原石を入手することができますまたマインクラフト 1.17 で追加された深層岩の中にも深層銅鉱石というものが追加されました深層銅鉱石は通常の鉱石と比べ採掘速度が低下しますが同様に原石をドロップしますこれが採掘することによって入手できる銅の原石です銅鉱石は通常のツルハシで壊すと2つから3つの原石を落とし幸運のツルハシを使うことによってより多くの原石を入手することができますまたシルクタッチのツルハシを使うことで銅鉱石のまま入手することも可能です回収した銅の原石はかまどや溶鉱炉で精錬することができ精錬すると銅のインゴットになりますまた原石を9つクラフトすることにより銅の原石ブロックというものを作ることができますこの銅の原石ブロックは再度クラフトすることにより原石に戻すことも可能ですそしてこの銅を利用したさまざまなアイテムの作り方を紹介していきますまず銅インゴットを9つ作業台で並べることにより銅ブロックというものができますそしてこの銅ブロックを4つ並べることにより切り込み入りの銅切り込み入りの銅を階段状に並べることにより切り込み入りの銅の階段ができますまた切り込み入りの銅を3つ並べることにより切り込み入りの銅のハーフブロックを作ることができますこれらは石切り台でも同様に加工することができます銅ブロックは再度クラフトすることにより銅インゴットに戻すことができますまたこの後紹介する参加レベルの異なる銅を組み合わせてクラフトすることはできませんただ参加レベルが同じブロック同士の場合このような感じにクラフトすることができます銅にはサビという新しい要素が追加されていて新しいものが赤褐色色で時間が経つにつれ6小色に変化していきますこの1つのステージを参加するのにかかる日数は50日から82日ですではサビを止める方法はないのかということで追加されたのがハニカムによるサビ止めですハニカムをこのようにクラフトで合わせることによりサビ止めをすることができます他にも直接ハニカムを塗ることによりサビ止めすることができたりディスペンサーの中にハニカムを入れ作動させることによりサビ止めをする方法もありますサビ止めを塗ったことによる見た目の変化はありません下が通常のね銅ブロックで上がサビ止めしたものですね全く一緒なのが分かりますそして斧を利用するとこのようにねパーティクルが出てサビ止めを剥がすことができますまたサビ止めを剥がした後にさらにね斧で削っていくと銅を元の色に戻すことも可能ですこれ非常に便利ですね他にも銅のサビを剥がす方法として落雷があります落雷があると銅のサビがね徐々に剥がれていくのがわかりますさまざまなブロックがね組み合わさっていても同様に戻りますた段状に並べた錆びた銅ブロックも落雷により復活しますまた錆止めされていない銅関連のブロックは全て落雷により削れていきますが錆止めされた銅ブロックはこのように落雷の影響は受けません比較すると分かりやすいですねサビの進行に雨や水は影響しませんまたこのように銅の周りをね完全に囲っても通常通り参加します
ピストンや粘着ピストンで押すことができスライムブロックや蜂蜜ブロックにくっつきますオブザーバーは銅が錆びるたびにこんな感じにねレッドストーン信号を出しますまた錆止めをした時や錆止めを剥がした時さらに錆を削った時に信号を出します続いて動員ゴットをね縦3つに並べることによって作れる飛来芯についてです飛来芯はこのように落雷を誘導して火災を防ぐことができますまた飛来芯に雷が当たるとこのようにねレッドストーン信号を出力します飛来芯から出る動力はこのような感じになっていますはい最大のね15ブロック分の動力が出力されますまた飛来芯とクリーパーを掛け合わせることにより意図的にね帯電クリーパーを作り出すことができるんですね飛来芯はこのような感じにさまざまな方向に設置することができます組み合わせも自由なのでいろいろな装飾に使えそうです続いてはアメジストのかけら1つとインゴットを2つ並べることによってできる望遠鏡についてですこのアメジストのかけらは新たに追加されたアメジストジオードの中にあるアメジストの塊を壊すことにより入手することができます望遠鏡の使い方はこのように右クリックすることにより倍率が上がり遠くのものを見ることができますはいこんな感じにね結構遠くのものも拡大して見ることができますねまたこの望遠鏡を覗いている最中は歩行速度が低下しますこの望遠鏡の倍率はプレイヤーの視野角によって変化します最大の状態から最小にするとこんな感じに倍率が変わってますねはい比較するとこんな感じです最小と最大かなり見え方が違いますねまた UI を消すと望遠鏡の周りのねフレームが消えシンプルにズームができる便利なアイテムになりますねはいということでいかがだったでしょうかマインクラフト 1.17 の銅についての紹介でしたがさまざまなブロックの追加やアイテムの追加そしてサビの進行など新たな要素などが追加され非常に面白くなりそうですね。ということで次回の動画でお会いしましょう。